இன்றைக்கி கிராமத்து கைமண நிகழ்ச்சியில் நாம் காலிஃப்ளவர் வச்சு ஒரு கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பூ வந்து காலிஃப்ளவர் எடுத்து இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி முதலையே வந்து சுடுத்தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நான் முதலையே வந்து அதை வந்து இதில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி பண்ணும் பொழுது தான் இதில் இருக்கிற அந்த பூச்சிங்கெல்லாம் வந்து வெளியே வந்து இறந்துடும் அதனால் வந்து நான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறேன் நான் இதை ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் அது கூட நாம் கான்ஃப்ளா மாவு கான்ஃப்ளா மாவு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு எடுத்திருக்கிறேன் தேவையான உப்பு எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு மேஷ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கலரிங் கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்து கேசரி கலர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சிறிதளவு கேசரி பவுடர் போட்டோன்னா நல்லா கலர் வந்து அட்ராக்ஷனாக வரும்ன்றதுக்காக நான் வந்து எடுத்துக்கலான்னு வச்சுருக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சோம்பு வந்து கொஞ்சம் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு தான் எடுத்துருக்கிறேன் நான் இதை வந்து நல்லா நம்ம தட்டி போடும்பொழுது நல்லா கமகமன் வாசனையாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கரம் மசாலா தூள் இந்த கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு வாங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து எப்படி போட்டு பிசைஞ்சு நாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அந்த பவுலில் வந்து நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நாம் முதல்ல எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு ஸ்பூன் கான்ஃப்ளா மாவை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவை சேர்த்தோன்னா மொறுமொறுன்னு வரும் கான்ஃப்ளா மாவை வந்து நம்மளுக்கு இந்த பைண்டிங்காக வரும் நல்லா வந்து அதை வந்து எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு அதில் வந்து நல்லா மொறுமுறுன்னு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அடுத்து வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இந்த கடலை மாவு இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூளை சேர்த்துக்கலாம் சோம்பை சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு வந்து கொஞ்சம் தட்டி போடும்போது நல்லா கமகமன் வாசனை வரும் அதனால தான் நான் சோம்பை சேர்த்துருக்கிறேன் அதோட மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு மேஷ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து நாம் வந்து இந்த கேசரி கலர் சேர்க்கலாம் அப்போ தான் வந்து ரெட்டிஷாக நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கே அட்ராக்ஷனாக வந்து அது பார்க்குறப்பே அதை சாப்பிட்ணுன்ற எண்ணம் வரும் அதனால் வந்து சிறிதளவு வந்து கேசரி கலர் சேர்த்துருக்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நாம் வந்து தண்ணியை சேர்க்கணும் முதலையே தண்ணி வந்து ஊற்றிடக்கூடாது நிறைய தண்ணி சேர்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் மாவு இதெல்லாம் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி நல்லா வந்து பைண்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் நல்லா அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து காலிஃப்ளவரில் படுற மாதிரி நல்லா பரட்டி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொறுமையாக கலந்து விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் தண்ணியை தெளித்து தான் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போவே பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இன்னும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும் மொறுமுறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கலக்கும் போதே எவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக எல்லாத்துலேயுமே நல்லா எல்லா காலிஃப்ளவர்லேயும் நல்லா படுற மாதிரி அந்த எல்லா மாவும் வந்து ஒட்டுற மாதிரி பசைஞ்சிக்கணும் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா ஒட்டுற மாதிரி படிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் போதும் இதோட தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தான் பிசையணும் நிறைய தண்ணி விட்டுறக்கூடாது பாருங்கள் 
பாருங்க சூப்பராக எல்லாத்துலேயுமே கலந்துருச்சு பாருங்கள் நாம் போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் நல்லா கலந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ எண்ணெயை சூடு பண்ணி சூப்பராக பொறிச்சு எடுக்க வேண்டிட்டான் இதுவே நல்லா கமகமன் வாசனையாக இருக்குது வாங்க இப்போ எண்ணெயில் போட்டு எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து கடாய் வச்சு ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் விட்டு நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பசிஞ்சு வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை ஒன்று ஒன்றா அதில் போட்டுக்கலாம் தனித்தனியாக போடணும் பொறுமையாக சிம் தீயில் வச்சு தான் போடணும் எண்ணெய் மேலே தெரிக்காமல் பொறுமையாக போடுங்க எவ்வளோ பிடிக்குதோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் பாருங்க சூப்பராக இருக்கு பாருங்க லைட்டாக கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுக்கலாம் பார்க்கறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க சூப்பராக கமகமன் இருக்குங்க வாசனையாக பொறுமையாக திருப்பி விடணும் உடனே திருப்பக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டனி தான் நம்ம திருப்பி விடணும் காலிஃப்ளவர் சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்க பாருங்க சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்க எல்லாமே அதில் பைண்ட் ஆகி எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க எல்லாத்துலேயும் ஒட்டி இருக்கு பாருங்க சூப்பராக உங்களுக்கே தெரியுதா ரெட் டிஷ்ஷாக பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க பார்த்த உடனே சாப்பிட்ணும் மாதிரி தோணுதில்ல உங்களுக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் இதை வந்து வேறு தட்டில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு முறை போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தனித்தனியாக போடுங்க பொறுமையாக போடுங்க போடும்பொழுது எந்த அளவுக்கு பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு போடுங்க ஒரு பக்கத்தில் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நாம் பொறுமையாக இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பி விட்டுக்கலாம் பொறுமையாக திருப்புங்க அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும் மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இல்லைனா நமுத்த மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்க உள்ளெல்லாம் கூட நல்லா வெந்துருச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்க பார்க்குறதுக்கே இந்த ஸ்டேஜில் நாம் எடுத்துடலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் 
கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சூப்பராக வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக சுவையான காலிஃப்ளவர் வச்சு ஒரு கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்